सब्सक्राइब कीजिए एमसीक्यू चैलेंजर चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए सारे एमसीक्यू सेशन सबसे पहले देखने के लिए हेलो एवरीवन वेलकम टू द एमसीक्यू चैलेंजर यूट्यूब चैनल आज के इस सेशन में हम लोग लूसेंट जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सीरीज में से 10 एम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले इंडियन रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एन डी एस सी जैसे सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन पार्सिक इज द यूनिट ऑफ क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्सिक किसका यूनिट है ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्टेंस ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स ऑप्शन सी साइनिंग ऑफ लाइट या फिर ऑप्शन डी टाइम इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्टेंस द पार्सिक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा ऐसा है जो कि टाइम का यूनिट नहीं है ऑप्शन है ऑप्शन ए लिपियर ऑप्शन बी लूनर मंथ ऑप्शन सी लाइट ईयर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लाइट ईयर जो लाइट ईयर होते हैं वो डिस्टेंस का यूनिट होते हैं क्वेश्चन में कहा गया था कि नॉट द यूनिट ऑफ टाइम तो यहाँ पे टाइम का यूनिट नहीं है लाइट ईयर लाइट ईयर सुनने में लगता है कि लाइट ईयर टाइम का यूनिट होगा लेकिन ये डिस्टेंस का यूनिट है तो लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिड्यूज सब्सटेंशियली ऑप्शन बी डज नॉट चेंज ऑप्शन सी इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली या फिर ऑप्शन डी वेरीज कंटिन्यूसली इनमें से सही ऑप्शन है रिड्यूजेस सब्सटेंशियली जब शॉर्ट सर्किट होते हैं तब करंट का जो फ्लोइंग रहते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं सब्सटेंशियली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्टेंस ऑप्शन बी टाइम ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर ऑप्शन डी मास इनमें से सही ऑप्शन है डिस्टेंस तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बाइटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता है वो क्यों ऑर्बिट से बाहर नहीं चला जाते हैं जो अर्थ का अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है क्वेश्चन में यही कहा गया है तो ऑप्शन है ऑप्शन ए डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस ऑप्शन बी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून ऑप्शन सी प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन या फिर ऑप्शन डी प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड ऑप्शन है ऑप्शन ए डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड ऑप्शन बी हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर ऑप्शन सी नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस या फिर ऑप्शन डी सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शन सही है और जो ऑप्शन डी है वो गलत है क्योंकि जो सेल्सियस होते हैं वो यूनिट ऑफ हीट नहीं होते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन द यूनिट ऑफ वर्क इज ऑप्शन है ऑप्शन ए जूल ऑप्शन बी न्यूटन ऑप्शन सी वाट या फिर ऑप्शन डी डाइन इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जूल द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज तो ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉलिड ऑप्शन बी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ऑप्शन सी प्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी लिक्विड इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन भैंडी ग्राफ जनरेटर इज यूज फॉर ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स ऑप्शन बी जनरेटिंग लार्ज करेंट्स ऑप्शन सी जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ऑप्शन डी जनरेटिंग हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज
इनमें से सही ऑप्शन है जनरेटिंग हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज जो कि वैंडीग्राफ जनरेटर होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज जनरेटिंग के लिए यूज किया जाते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन द करेंट वोल्टेज प्लॉट इफ अ सर्टन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गिवेन एव द डिवाइस इज ऑप्शन है ऑप्शन ए अ सेमी कंडक्टर ऑप्शन बी अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ ऑप्शन सी अ सुपर कंडक्टर या फिर ऑप्शन डी एन इंसुलेटर क्वेश्चन में कहा गया है कि द करेंट वोल्टेज प्लॉट इफ अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गिवन एव जो कि ग्राफ दिया हुआ है आपका डायग्राम में जो ग्राफ दिया हुआ है वो कौन सा डिवाइस का है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं मतलब जो कंडक्टर ओम्स लॉ को मान के चलते हैं वो उसका जो आई वी का जो प्लॉट होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं फिलहाल इस सेशन में इतना ही देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर इस सेशन को लेकर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं की है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बेस्ट ऑफ लक